আসসালামু আলাইকুম ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি লেকচার সিরিজের দশম বেচে ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনা টপিক হচ্ছে বাইনারি গণিত গত লেকচার ভিডিও পর্যন্ত আমরা শিখেছি কিভাবে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করতে হয় তো আজকে যে ভিডিওতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনি প্রথম থেকে গত বর্ব পর্যন্ত লেকচার সিরিজটি দেখুন তারপরে এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন তো লেকচার সিরিজের প্লে লিস্টটি পাওয়ার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন আমাদের চ্যানেলে ঢুকে প্লে লিস্টে যাবেন তারপর হচ্ছে কি সংখ্যা পদ্ধতি যে প্লে লিস্টটা আছে আইসিটি এইচএসসি সেখানে ঢুকবেন ঢোকার পরে হচ্ছে পুরো প্লে লিস্টে আপনি পেয়ে যাবেন তো সেখান থেকে নবম লেকচার ভিডিও পর্যন্ত আপনি দেখা শেষ করুন তারপর আজকে ভিডিও শুরু করুন তো আজকে ভিডিওর আমাদের টপিক হচ্ছে বাইনারি গণিত সাধারণত গণিতে কী কী থাকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বাইনারি গণিতের ক্ষেত্রেও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জাস্ট টু ডিফারেন্স সাধারণ পদ্ধতিতে নাম্বার থাকে কয়টা জিরো থেকে নাইন বাইনারি গণিতে নাম্বার হবে হচ্ছে জাস্ট ওনলি জিরো এবং ওয়ান তো আজকে লেকচার ভিডিওতে মূলত আমরা শিখবো হচ্ছে বাইনারি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের আমরা পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে সামান্য ধারণা নেব মূলত যদি আপনি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পরবর্তীতে পড়ালেখা করেন তাহলে আপনার বাইনারি বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলোর কনসেপ্ট বেশি আকারে লাগবে আপাতত এইচএসসি লেভেল পর্যন্ত বাইনারি যোগ পর্যন্ত জানলেই চলবে তো আর দেরি না করে শুরু করা যাক বাইনারি যোগ বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নাম্বার হচ্ছে দুইটা জিরো এবং ওয়ান তো এই জিরো এবং ওয়ান নিয়ে আমাদের কাছে মূলত চারটা স্টেট হইতে পারে যেরকম আমরা যদি দুইটা নাম্বারে একসাথে অ্যাড করি তাহলে কি হবে একটা স্টেট জিরো প্লাস জিরো হইতে পারে আর একটা স্টেট জিরো প্লাস ওয়ান হইতে পারে আর একটা স্টেট ওয়ান প্লাস জিরো হইতে পারে এবং আর একটা স্টেট কী হইতে পারে ওয়ান প্লাস ওয়ান হইতে পারে এই চারটা স্টেট সম্ভব তো এই চারটা স্টেটে বাইনারি যোগফল কী হবে সেটা আমরা দেখব তো জিরো প্লাস জিরো তো যেটা নর্মাল সাধারণ পদ্ধতিতেও বাইনারি পদ্ধতি তো জিরো প্লাস জিরো কী হবে আলটিমেটলি জিরোই জিরো প্লাস ওয়ান এটা কী হবে ওয়ান হবে অবভিয়াসলি ওয়ান প্লাস জিরো এটাও কী হবে ওয়ান হবে সাধারণের মতোই বাট যে সময় দুইটাই ওয়ান তখন মেইন ঝামেলাটা শুরু হয় তো এটার ক্ষেত্রে লজিক হচ্ছে যে ওয়ান প্লাস ওয়ান সাধারণত অ্যান্সারটা হবে এরকম জিরো অ্যান্ড একটা ক্যারি থাকবে সেই ক্যারিটা হবে হচ্ছে ওয়ান তো এটা কীভাবে হইল এই তিনটা তো ঠিকই আছে যে জিরো প্লাস জিরো 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 প্লাস ওয়ান ওয়ান ওকে ওয়ান প্লাস জিরো ওয়ান বাট ওয়ান প্লাস ওয়ানে আসার পরে এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে এখানে টু হওয়ার কথা ছিল না যদি সাধারণ পদ্ধতির কথা চিন্তা করি ওয়ান প্লাস ওয়ান কি টু হওয়ার কথা ছিল আর হাতে কোনো হাতে কিছু থাকবে না তাই না কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো হয়ে যাচ্ছে এবং হাতে আবার এক থাকতেছে তো এটা লজিক হচ্ছে যে এই নাম্বারটাকে আমরা চিন্তা করবো ডেসিমাল নাম্বার ডেসিমাল নাম্বার যদি আমরা চিন্তা করি ওয়ান প্লাস ওয়ান কী হবে টু টু এর যদি আমি বাইনারি বের করি টু এর বাইনারি কী হবে টেন রাইট সরি টু এটা ডেসিমেল হবে তো টু ডেসিমেল যদি বাইনারি বের করি এটা হচ্ছে টেন রাইট তো ডেসিমেলের এখানে বাইনারি যদি আমি বের করলাম তো এই বাইনারি নাম্বারের এই যে জিরোটা রাইট সাইডে সেটাই হচ্ছে আমাদের যোগ ফল এখানে জিরো চলে আসলো এবং হাতে ক্যারি থাকতেছে ওয়ান এই যে ওয়ানটা যেটা সেটা হচ্ছে হাতে ক্যারি হিসেবে রয়ে গেল এরকম যদি আমি লিখি তিনটা ওয়ান আমি যোগ করি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এই তিনটাই হচ্ছে বাইনারি নাম্বার তো সেটার ক্ষেত্রে কি হবে এখন আপনি চিন্তা করেন তো ভিডিওটি পজ করে একটু চিন্তা করেন তারপর আবার ভিডিওটি দেখা শুরু করেন দেখেন আপনার চিন্তার সাথে আমার কথা মিলে কি না তো ডেসিমেল নাম্বারে আমি যদি চিন্তা করি আমি তিনটা ওয়ান যদি যোগ করি যোগ ফল কী হবে থ্রি বেস টেন সমান সমান কী হবে ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে কি টু তো এই রাইট সাইডে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যোগ ফল তো এটার ক্ষেত্রে যোগ ফল হবে হচ্ছে ওয়ান এবং ক্যারি হবে হচ্ছে এই পাশে যেটা এটাও কি ওয়ান তো তিনটা ওয়ান যদি আমি যোগ করি সরি তিনটা ওয়ান যদি আমরা যোগ করি তাহলে যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান এবং ক্যারি হচ্ছে ওয়ান এটা মূলত সূত্রের মতো মনে রাখতে পারলেই হবে তো আমরা একটা ম্যাথ দেখি তো আমাদের ম্যাথটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এর সাথে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যোগ করতে বলছে এখানে দুইটা নাম্বারে কি বাইনারি ফর্মেটে আছে তো আমরা দুটা নাম্বার সাধারণত আমরা যেভাবে যোগ করে যেভাবে উপর নিচে লিখে নিই সেভাবে লিখে নিচ্ছি হ্যাঁ আমাদের সাজে লেখা শেষ এখন হচ্ছে আমরা এই যে চারটা লাল কালি যে সূত্র দেখলাম এই চারটা সূত্র এখানে আমরা অ্যাপ্লাই দেখবো কীভাবে অ্যাপ্লাই করে আমরা যোগ ফলটা নির্ণয় করি তো ওয়ান আর ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে বাইনারিতে নিলে টু তো টু যদি সরি টু ডেসিমেল নিলে টু হবে তো টু এর যদি আমি বাইনারি বের করি টেন
এখন আবার এই জিরো জিরো আর এই ওয়ান ক্যারি যোগ হবে তো জিরো জিরো আর ওয়ান হচ্ছে কি আলটিমেটলি ওয়ান আবার ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু টু এর বাইনারি থেকে টেন টেনের জিরো ক্যারি থাকতেছে ওয়ান তো জিরো আর এই ক্যারি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান জিরো আর ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর জিরো হচ্ছে ওয়ান 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 হচ্ছে কি জিরো ক্যারি হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো কেন বললাম কারণ এখন এভাবে প্রায় চিন্তা করবো না আর বলবো না এভাবে যে টু টু এর বাইনারি আবার টেন টেন এর জিরো হাতে থাকতেছে ওয়ান এখন আমরা এভাবে কনসেপ্ট মনে রাখবো যে হ্যাঁ ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান ঠিক আছে আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি এই টার্মটা ওয়ান ওয়ান জিরো ক্যারি হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান তো জিরো জিরো আর ক্যারি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হাতে আর ক্যারি নেই এখন ওয়ান আট জিরো হচ্ছে ওয়ান ক্যারি নেই ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জিরো হাতে ক্যারি আছে ওয়ান তো এখানে কি এখানে তো আর এখানে তো জিরো লেফট হ্যান্ড সাইডে তো আর কিছুই নেই তো জিরোর সাথে আমি যদি ক্যারি ওয়ান যোগ করি তাহলে ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট যোগ ফল আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখি এই টাইপের ম্যাথ দেখলে আপনি হয়তো একটু ভুরকে যেতে পারেন কারণ পরীক্ষা হলে যে আপনি দেখবেন যে হ্যাঁ যদি হেক্সার স্টিমেল নাম্বার যোগ করতে বলছে এবং যোগ ফলো হেক্সার স্টিমেল রাখতে হবে তাহলে কি এটা হেক্সার স্টিমেল যোগ তো অনেকে হচ্ছে কি কনফিউজ হয়ে যায় ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো বাইনারি যোগ শিখতেছি সব কিছু বাইনারি যোগের উপরে নির্ভরশীল এই অধ্যায় বা সামনে আমরা যা যা শিখবো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট লজিক্যাল গেইট বা বিভিন্ন অ্যানালাইসিস প্রোগ্রামিং লজিক সব কিছুর মধ্যে বাইনারি যোগের অ্যাপ্লাই আছে বাইনারি যোগ হচ্ছে অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো এটার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব কি এই যে দুইটা নাম্বার আছে দুটো হেক্সার স্টিমেল নাম্বার সেটাকে আমরা করবো কি বাইনারিতে কনভার্ট করে নেবো কনভার্ট করার পরে সেটাকে আমরা আবার হেক্সার স্টিমেলে নিয়ে নিব যোগ করার পর তাহলে আমরা ম্যাথ করি ডিটেল ডিসকাশন এখন আমি আর করব না কারণ হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরে যথেষ্ট ডিসকাশন হয়েছে যদি আপনার সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ক্লিয়ার না থাকে তাহলে হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি পর এক দুই তিনটা খুব ভালো মতো দেখে আসুন তারপর এখান থেকে স্টার্ট করুন তো আমি শুরু করতেছি হেক্সার স্টিমেল নাম্বারটাকে আমি বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট করে নিব এ বি সি সি এ গেল হচ্ছে টুয়েলভ বি এ গেল হচ্ছে এলিভেন এর হচ্ছে টেন এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এলিভেন হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবং সি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো অর্থাৎ এ বি সি এর বাইনারি হচ্ছে এইটা এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন লাগবে আমাদের হচ্ছে ডি ই এফ এর বাইনারি ডি ই এফ ডি এর ইকুইপ্যারেন্ট হলো হচ্ছে তেরো ই চোদ্দো এফ পনেরো তেরোর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান চোদ্দোর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো পনেরো হচ্ছে চারটা ওয়ান তো আমরা আগের ম্যাথটার মতো দুইটা বাইনারি নাম্বার ফর্মেট আমরা পেয়ে গেলাম তো আগের মতো এখন আমরা উপর নিচ করে সাজিয়ে লিখে নিব তো আমাদের এতটুকু অংশ আগের ম্যাথের মতো চলে এসেছে আমরা কাজটা কী করলাম দুটো হেক্সার স্টিমেল নাম্বারকে বাইনারি নাম্বারটা আমরা কনভার্ট করে নিলাম তো আমাদের গোল আসলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমরা এই বাইনারি নাম্বারটা যোগ করব যোগ করার পরে সেই নাম্বারটা আমরা কি আবার হেক্সার স্টিমেলে কনভার্ট করে ফেলবো তো আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে যোগ করা তো যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা এখন আর ওয়ান টু টু এর বাইনারি এভাবে বলবো না বা থ্রি এর বাইনারি এলিভেন ওয়ান রাখলাম আমরা জাস্ট এভাবে ক্যালকুলেশন করব যে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান এবং তিনটা ওয়ান যদি হয়ে যায় তিনটা ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে যোগ ফল ওয়ান ক্যারি হচ্ছে ওয়ান তো আমি এখানে কন্ডিশনে লিখে নিই সাইডে তো আপনাদের ইজি হবে ওয়ান আর ওয়ান যদি আমি যোগ করি জিরো অ্যান্ড ক্যারি হচ্ছে কি ওয়ান তিনটা ওয়ান যদি আমি যোগ করি যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড ক্যারি হচ্ছে ওয়ান রাইট তো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 ক্যারি ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান তিনটা ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো ক্যারি ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো ক্যারি ওয়ান তিনটা ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান যোগ ফল এবং ক্যারি আবার আরেকটা ওয়ান থেকে যাচ্ছে রাইট বুঝতে যদি ঝামেলা হয় একটুখানি ব্যাকে যে ভিডিওটা আবার দেখুন তারপর আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান কোনো ক্যারি নেই জিরো এবং জিরো এবং ওয়ান যোগ করলে ওয়ান
0 আর এক 1 মানে হচ্ছে কি দুইটা 1 তো 1 আর 1 হচ্ছে 0 ক্যারি এখনো 1 আছে তো এখানে 1 1 ক্যারি 1 তিনটা 1 তো যোগফল হচ্ছে 1 ক্যারি এখনো আছে 1 1 যোগ করলে হচ্ছে 0 ক্যারি এখনো আছে 1 1 আরেকটা 1 ক্যারি তো আগে রয়ে গেছে তো সেটা যোগ করলে কি 1 ক্যারি আবার 1 1 1 যোগ করলে 0 ক্যারি 1 আছে 1 আর ক্যারি 1 যোগ করলে 0 ক্যারি 1 এখনো আছে 1 আর ক্যারি 1 যোগ করলে হচ্ছে 0 ক্যারি 1 এখনো আছে 1 1 এবং ক্যারি 1 যোগ করলে হচ্ছে 1 হাতে ক্যারি যেটা আছে সেটা আমরা এখানে লিখে দিলাম 1 কারণ কি এখানে 0 আছে এখানে তো আগে लेफ्ट সাইডে 0 থাকতেই পারে সেটা কোনো সমস্যা নাই তাই না তো এখানে আমি লিখে দিলাম 1 তো আমাদের আলটিমেটলি বাইনারি যোগটা করার শেষ আমরা হেক্সাডেসিমাল দুটো নাম্বার নিয়েছিলাম যে নাম্বারটাকে আমাদের হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল এর যোগফল কত সেটা দেখাইতে বলছি তো আমরা দুটো নাম্বারকে আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে যোগ করলাম এখন আমাদের কাজ কি কাজ হচ্ছে একটাই যে আমরা নাম্বারটাকে জাস্ট হেক্সাডেসিমাল এ নিয়ে নিব তো এখানে সুন্দরমতো 4 বিট করে অটোমেটিকে ভাগ হয়ে গেছে আমরা এভাবে করে নিয়েছি জাস্ট আমাদের কাজটা হবে কি এই নাম্বারটাকে হেক্সাডেসিমাল এ নিয়ে নেওয়া 4টা বিট করে আমি তো ভাগ করে নিয়েছি সেপারেটলি এখানে যেতে একা পড়ে গেছে তো একটা তিনটা শূন্য দিয়ে দেই 4 বিট ফিল আপ করে দিলাম হয়ে গেল তো 1011 এটা হচ্ছে 11 এর বাইনারি তো হেক্সাডেসিমাল এর ক্ষেত্রে 11 সমতুল্য নাম্বার হচ্ছে b যার হচ্ছে 11 1010 এটা কার 10 এর সমতুল্য হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল এর a 100 এটা হচ্ছে 8 এটা হচ্ছে 1 অর্থাৎ আলটিমেটলি আমাদের যেটা ছিল abc বেস 16 প্লাস def বেস 16 এটা সমান সমান আমরা যোগফল কি পাচ্ছি পাইতেছি 18ab 16 আমরা আরেকটি ম্যাট দেখি তাহলে আমাদের কনসেপ্টটি আরো বেশি ক্লিয়ার হবে আপনারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনাদের হাত ক্লিয়ার হবে ঝামেলা কম হবে উই অল নো দ্যাট প্র্যাকটিস मेक्स अ मैन परफेक्ट এই যে আমাদের আইটি নাম্বার যেটা হচ্ছে 4f একটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল আছে এবং আইটি অক্টালে আছে তো এই দুটো নাম্বারকে আমাদেরকে যোগ করতে হবে এবং যোগ করার পর নাম্বারটাকে হচ্ছে বাইনারিতে দেখাইতে হবে তো আমি আপনাকে একটা কাজ করতে পারি আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দেই তো সেই আইডিয়ার উপর বেস করে আপনি ম্যাথটা নিজের মধ্যে একটা খাতা কলমে প্র্যাকটিস করেন দেখেন হয় কিনা তারপর আপনি ভিডিওটি দেখান দেখা শুরু করেন আপনি এখানে ভিডিওটি পজ করতে পারেন পজ করার পর আপনি নিজে নিজে করেন করার পর আপনি ভিডিওটি দেখা আবার শুরু করেন তো ম্যাথে আপনি একটু তুলে নিন 4f.7c এটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল আছে এবং প্লাস 603.25 এটা হচ্ছে অক্টালে আছে ইকুয়াল টু হচ্ছে টু তো নিতে আচ্ছা আমি আপনাকে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল আছে তো হেক্সাডেসিমাল থেকে কাজটা করবেন কি আপনি এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে নেবেন অক্টাল আছে অক্টাল থেকে আপনি বাইনারিতে কনভার্ট করে নেবেন এবং দুটো নাম্বার যোগ করবেন যোগ করার পরে আপনাকে এটা বাইনারিতেই রাখতে বলছে তো আপনাকে আর অন্য কোনো নাম্বার নিতে হবে না যোগফল যা হবে সেটাই হবে উত্তর তো আপনি পজ করে শুরু করেন তারপর ভিডিওটি দেখা শুরু করেন তো আমরা শুরুতেই 4f.7c যে হেক্সাডেসিমাল নাম্বারটি আছে সেটাকে আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করে নেই তো c এর বাইনারি সমতুল্য নাম্বার হচ্ছে 12 12 এর বাইনারি হচ্ছে 1100 7 হচ্ছে 311 f f হচ্ছে সমতুল্য নাম্বার হচ্ছে 15 16 এর বাইনারি হচ্ছে 1111 4 হচ্ছে 100 এখানে আমরা যে ভুলটা করি এই যে নরমালি তো বের করে ফেললাম বাইনারি কিন্তু আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার হেক্সাডেসিমাল নাম্বারের ক্ষেত্রে বিট হবে 4 বিটে ভাগ করে নিতে হবে এটা ক্ষেত্রে 4 বিট ফাইন ওকে এটা ক্ষেত্রে 3 বিট রয়ে গেছে তো এখানে আগে একটা 0 হবে এটা ক্ষেত্রে 4 বিট ফাইন ওকে এটা ক্ষেত্রে 3 বিট আগে একটা 0 দিয়ে নিতে হবে আমাদের কাজ হচ্ছে এখন আবার অক্টাল নাম্বারটাকে আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করে নিব তো 5 এর বাইনারি হচ্ছে 101 2 এর বাইনারি হচ্ছে 103 হচ্ছে 11 0 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 0 6 এর হচ্ছে 110 বাট এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা একটা অক্টাল নাম্বার অক্টাল নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা 3 বিটে ভাগ করব এটা 3 বিট ওকে এটা 3 বিট না 0 এটা 3 বিট হয়নি 0 এটা 3 বিট হয়নি বিটা 0 দিতে হবে ফাইন আমাদের এখন এই হেক্সাডেসিমাল নাম্বারটাও বাইনারিতে কনভার্সন হয়ে গিয়েছে এবং এই অক্টাল নাম্বারটাও বাইনারিতে কনভার্সন হয়ে গিয়েছে এখন আমাদেরকে জাস্ট যোগফল করতে হবে যেটা বাইনারিতে আমাদের শো করতে হবে তো আমরা নাম্বারটি উপর নিচে করে লিখে নিচ্ছি আগের মতো তো আমরা প্রথম নাম্বারটা লিখে নিলাম এজ ইট ইজ যেভাবে সাধারণ ছিল 4 বিটে ভাগ করে ভাবে লিখে নিলাম আম পর নাম্বারটা আমরা যদি চার বিটে ভাবে সাজিয়ে রাখি এটা কোনো মানে সাজিয়ে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে এইভাবে বিট ভাগ করে রাখতে হবে আমরা যদি বিট ভাগটা করে লিখি তাহলে হচ্ছে আমাদের যোগফলটা দেখতে সুন্দর লাগবে এবং আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে যদি আমরা হিজিবিজি করে লিখি দেখা যাবে যে আমরা গ
ভিজি ভিজি করে লিখবো না আগে হচ্ছে কি সুরদের কাজ করবো কি যে দশমিকটা আছে দশমিকটা এটা বরাবর দশমিক দিয়ে নিব এরপর হচ্ছে দশমিকটা এটা লিখে নিই জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো যেহেতু আমরা চার বিট ভাগ করতে চাচ্ছি মানে সাজানোর জন্য আর কিছুই না এখান থেকে একটা ওয়ান নিয়ে নিচ্ছি এখানে রয়ে যাচ্ছে জিরো ওয়ান যদি ফুল ফিল করতে চাই দুটা জিরো দিয়ে দিলাম আর এই সাইডে ওয়ান ওয়ান জিরো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান 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 জিরো ওটা দিকে যাচ্ছি আর কি এখান থেকে একটা জিরো নিয়ে নিচ্ছি এখানে দুটা জিরো রয়ে গেল এই দুটা জিরো দিয়ে দিলাম এখান থেকে আরও দুটো সংখ্যা নিয়ে নিচ্ছি জিরো আর ওয়ান নিয়ে নিচ্ছি জিরো এবং ওয়ান নিয়ে নিলাম এই একটা ওয়ান একা রয়ে গেছে একটা ওয়ান কেউ এখানে লিখে দিলাম তো আমাদের কাজ শেষ আগের ওই যে চারটা লজিক জিরো প্লাস জিরো ইকোস টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ইকোস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস জিরো ইকোস টু ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোস টু জিরো এবং ক্যারি হচ্ছে ওয়ান এই লজিকের উপরে আমরা এখন আবার অ্যাপ্লাই করে পাইনারি যুগটা করে ফেলব তো এখন এত ডিটেল ডিসকাশন করবো না ওয়ান প্লাস ওয়ান হলে হচ্ছে জিরো ক্যারি ওয়ান এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তিনটা ওয়ান হলে হচ্ছে যোগ ফল ওয়ান ক্যারি হচ্ছে ওয়ান তো জিরো জিরো ফাইন জিরো 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 এগেন জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ক্যারি হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো ক্যারি হচ্ছে ওয়ান 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 যোগ ফল ওয়ান ক্যারি ওয়ান 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 জিরো ক্যারি ওয়ান 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 যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান ক্যারি হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে এখানে তো এই পর্যন্ত আসা পরে আমাদের হাতে এখন আর কোনো ক্যারি নেই এখন আবার এতটুকু আসা যাক সেপারেট না সব কিন্তু আমরা করে যাব এখানে যদি আমরা ক্যারি ওয়ান পেয়ে যেতাম তাহলে কিন্তু আমরা এই নাম্বারের সাথে যোগ করে দিতাম এখানে একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যদি এখানে আমি আসা পরে ক্যারি পাই এখানে তো দশমিক আসছে কি হবে না দশমিক আসে না না কি না এটা আমাদের দেখার দরকার নেই আমরা আলটিমেটলি যোগ করতেই থাকবো পরে যে দশমিক ক্লাসটা আমরা বসাবো আর কি তো এখানে যদি আমরা ক্যারি পেতাম তাহলে এখানে আমরা যোগ করে দিতাম আমরা এখানে পাইনি ফর্চুনেটলি পাইনি তো আমরা এখানেই দশমিকটা নামিয়ে নিলাম তো আবার শুরু করি ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জিরো ক্যারি আবার ওয়ান চলে আসলো ওয়ান ওয়ান ক্যারি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ক্যারি ওয়ান এই ওয়ান আর এই ক্যারি ওয়ান হচ্ছে আবার ওয়ান সরি এই ওয়ান আর ক্যারি হচ্ছে জিরো ক্যারি হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো ক্যারি ওয়ান তো ক্যারি ওয়ানটা আর জিরো হচ্ছে ওয়ান আমাদের ক্যারি আবার প্যানিশ হয়ে গেছে তো জিরো জিরো হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো হচ্ছে ওয়ান ক্যারি এখন আমরা পাচ্ছি না আর জিরো ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ান তো নিচে নামবে একাই কারণ এখানে একটা জিরো আছে তো এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি যোগ ফল বাইনারি যোগ নেক্সট পর্বে আমরা আরও দুই তিনটা দুইটা এক্সাম্পল দেখব বাইনারি যোগের যে হ্যাঁ আপনারা ঠিকমতো শিখতে পেরেছেন কিনা এরপর আমরা ওই লেকচার ভিডিওতে আমরা বাইনারি বিয়োগ গুণ এবং বাইনারি ভাগ নিয়ে অল্প কিছু কথা বলবো যে জাস্ট বেসিকটা তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম